നമസ്കാരം ദൂരദർശന്റെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്നേഹനിർഭരമായ സ്വാഗതം നമ്മുടെ ലോകം ഇന്ന് ഏറെ ഭീതിയോടെ കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കൊറോണ അഥവാ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നാം ഓരോരുത്തരും ആശങ്കയിലാണെന്ന് അറിയാം ഈ ഒരു രോഗത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും നാം ഓരോരുത്തർക്കും ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മീഡിയ വഴിയും മറ്റ് പത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇനിയും തുടർ നടപടികൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിജീവിക്കുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സാമൂഹ്യ പാഠം പ്രിയ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏത് സംശയവും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഇന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നത് ആലപ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിസിൻ വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ബി പത്മകുമാറാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം നമുക്ക് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ തോടിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊറോണ എന്നൊരു മഹാമാരിയെ നമ്മുടെ ലോകം തന്നെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏറെ ഭയത്തോടെയും അതിലേറെ ആശങ്കയോടെയുമാണ് ഓരോ ജനങ്ങളും ഇത് നോക്കി കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഇത്രയേറെ ഭീതിയിലാകേണ്ടുന്ന ആവശ്യകത ഉണ്ടോ അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര മാസമേ ആയുള്ളൂ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിചയം ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപന രീതി അത് എത്രമാത്രം ആൾക്കാരിൽ മാരകമാകും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിവൈറൽ മരുന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ വരുന്ന ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ കരുതേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള അറിയിപ്പുകളും എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ അഥവാ അടച്ചിടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ രോഗം പെട്ടെന്ന് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആൾക്കാർ ഒരു സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകൾ കൂടി ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചിതനാകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അതെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിജീവിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ ഏതൊരു അവസ്ഥയും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പൊരുതി അല്ലെ അത് വിജയിച്ച ചരിത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെ എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു നിയന്ത്രണത്തെ പോലും തെറ്റിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലുള്ളൊരു അസാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം കേരളത്തിലുണ്ട് ഇതുവരെ ഇങ്ങനൊരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അടച്ച് പൂട്ടി ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ളൊരു അകലം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ രോഗം പകരുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുന്ന ഏക പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാക്സിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പല വാർത്തകളും കാണുകയുണ്ടായി തെരുവുകളിൽ മറ്റും ആൾക്കാർ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇറങ്ങുന്നു അത് പോലീസുകാരുടെ ജോലി ഭാരം കൂട്ടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുക പക്ഷെ വളരെ കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ കുറവാ
മനസ്സിലായി അത്യാവശ്യ സർവീസുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ തുറന്നു വെക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ പലവ്യഞ്ജന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് തിക്കും തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലൊരു സംവിധാനം നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരാളെ മാത്രം അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുകയും ആ ആളിൻ്റെ മാത്രം പരിശോധനകളും മറ്റും നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ആൾ കടന്നു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിപ്പോൾ മറ്റ് മറ്റ് കടകളിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു കരുതൽ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കച്ചവടത്തിന് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കടക്കാരനാണെങ്കിൽ ഒരു മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്നവരിൽ പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വേനൽക്കാലമാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഈ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു കാലം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് പനിയും ചുമയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളൊരു മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു സർജിക്കൽ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്ക് ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അത് ധരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കടയിൽ തന്നെ ഈ സാനിറ്റൈസർ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കണം അതെ 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 അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആളുകളുടെ ഒരു കടന്നു വരവ് ഒരു നിയന്ത്രിച്ച് തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാകാതെ നോക്കുക മാസ്ക് ധരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാനിറ്റൈസർ വെച്ച് വൃത്തിയാക്കുക വീട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ച് നന്നായി കുളിച്ച് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ധരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഇടപഴകാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ വീരേന്ദ്ര ഇപ്പോൾ വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഓക്കെ ബൈ ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം മരണമാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആശങ്ക ഉണർത്തുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് വന്ന് റിക്കവറായിട്ട് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ രോഗം യഥാവിധി ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം എന്നുള്ളൊരു തെളിവ് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖല കാഴ്ച വച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ വൈറസ് ഒന്നുമല്ല ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് പുതിയ രോഗം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾ മുതൽ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ പരിചയമുണ്ട് ഇതിന് മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മെഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പല വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വൈറസുകളുണ്ട് ഇതൊരു കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ പല അംഗങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാവരിലും ഇത് മാരകമാവുകയില്ല ഈ രോഗം നൂറ് പേരെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരിലും ഇതൊരു സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി പോലെ വന്നു പോകും അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊരു പനി ഉണ്ടാകും ചെറിയ ചുമയുണ്ടാകും ചെറിയ തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടാകും നാലോ അഞ്ചോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പനി മാറും ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ മാത്രമാണ് ഈ രോഗം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നത് ഈ ഇരുപതിൽ തന്നെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മരണകാരണമാകാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം മറ്റു പലരും ഇപ്പോൾ നിപ്പ പോലെയുള്ള രോഗത്തിൻ്റെ മരണനിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൺപത് ശതമാനം എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അവിടെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗത്തിൻ്റെ മരണനിരക്ക് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധാരാളം ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് ശതമാനം ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ എൺപത് ശതമാനത്തിൽ വളരെ ചെറിയ ജലദോഷമായിട്ട് വന്നു പോകുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ളവർ ഉദാഹരണത്തിന് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള വയോ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ പ്രമേഹം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൃദ്രോഗം പോലെയുള്ള മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ളവർ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർ ഡയാലിസിസിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരിലാണ് ഈ രോഗം കൂടുതൽ മാരകമാകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല മരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി കേൾക്കുകയുണ്ടായി കേരളത്തിൽ തന്നെ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ
ടി വി ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഫോണിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം സംസാരിക്കാൻ ടി വിയുടെ വോളിയം കുറച്ച് വെക്കുക ടി വിയിൽ നോക്കരുത് ഫോണിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കും ചോദിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ അല്ലെ അതെ പനി എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ പനി മരുന്നുകൾ കൊടുത്താൽ മതിയോ എന്നുള്ളതാണ് ഷക്കീർ ചോദിച്ചത് കുട്ടികൾക്കും മറ്റും അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്ന വേനൽക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള വൈറൽ പനികളുടെയും മറ്റ് അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു കാലമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ചാം പനി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ചിക്കൻ പോക്സ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ധാരാളം പനികൾ വ്യാപകമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പനി ഉള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് നൽകുന്ന മരുന്നുകളും മറ്റും കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു തകരാറും ഇല്ല അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രികളിലും മറ്റും നേരിട്ട് വരുന്നതിലും നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്ത് ഡോക്ടർമാർക്ക് മറുപടി നൽകാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ടെലി മെഡിസിൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പറയുക രോഗ വിവരങ്ങൾ പറയുക ഡോക്ടർ തന്നെ മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കും ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് പോലെയുള്ള ഫോൺ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരും കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞാൻ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഇതിലൂടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി വാട്സാപ്പിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് പനി സംശയിക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ രോഗമുള്ളവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പനി ഇപ്പോൾ സംശയിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലാത്ത എല്ലാ പനികളും ഈ പറയുന്നത് പോലെ സാധാരണ പരിമരുന്നുകൾ കഴിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് അതെ അതെ ഓക്കെ സക്കീർ അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ സംശയം ആർക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചാൽ അതായ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഓക്കെ ബൈ സർ ഇതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ അകലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക എന്ന് വളരെയധികം നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ അകലം വ്യാപനത്തിൻ്റെ തോത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതായത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം പകരുന്നത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് രോഗാണു കണികകളിലൂടെയാണ് ഈ രോഗം മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പകരുന്നത് അതായത് ഈ രോഗി ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും പുറപ്പെടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വൈറസുകളാണ് ഈ വൈറസുകൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ ശ്വാസകോശ സ്രവങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് രോഗാണു കണികകൾ രൂപപ്പെടും ഇത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുമ്പോഴും ആ വ്യക്തിയുടെ ചർമ്മത്തിലും മറ്റും കൈകളിലും മറ്റും പറ്റിപ്പിടിക്കുമ്പോഴും ആ വ്യക്തി അലക്ഷ്യമായിട്ട് കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ ഒക്കെ സ്പർശിക്കുമ്പോഴുമാണ് മറ്റൊരു വ്യക്തി രോഗബാധിതനാകുന്നത് അതായത് ഈ രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയുമായിട്ട് അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ രോഗാണു കണികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അറുപത് എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ അത് താഴേക്ക് വീണു പോകും അതാണ് ആ രോഗാണു കണികളുടെ ഈ നമ്മുടെ എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെ ഇപ്പോൾ ക്ഷയരോഗവും എല്ലാം വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ദൂരം വേണമെങ്കിൽ വായു കണികളിലൂടെ പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരിൽ കൂടെ മാത്രമേ അത് പകരുകയുള്ളൂ അറുപത് എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗാണു കണികകൾ താഴെ വീണു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു മീറ്റർ അകലം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നടി അകലം നമ്മൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗാണു കണികകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് പതിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പേ പറയുകയുണ്ടായി എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോഴും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല അന്താരാഷ്ട്ര ഹെൽത്ത് ഏജൻസികളും ഇത് വായുവിലൂടെ പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൃത്യമായിട്ട് അളന്നു നോക്കി ഈ പിന്നെ ഒരു മീറ്റർ എന്നുള്ളത് മാത്രം പാലിക്കണം എന്നില്ല കുറച്ചുകൂടി ദൂരം പാലിച്ചതുകൊണ്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള യാത്രകൾ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒഴിവായല്ലോ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ 
അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സാധാരണ ജലദോഷ പനികൾ ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട് ധാരാളം വൈറൽ പനികൾ കാണുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രോഗവുമായിട്ട് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തവർ ഈ രോഗിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അസുഖം കൂടുതലായിട്ട് സംശയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിനെ അതെ അതെ അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം ഇപ്പോൾ അതെ അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഡോക്ടറുമായിട്ട് കുടുംബ ഡോക്ടർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം അടുത്ത പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാം അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഫോണിലൂടെ ആരെങ്കിലും പരിചയമുള്ള ഡോക്ടർമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം ഈ ഒരു 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 മാർഗമുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഷുഗറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചത് നോർമലാണോ നോക്കണം മരുന്നുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയം ഇപ്പോൾ പനി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് സംശയം നിവൃത്തി വരുത്താം അതല്ല അടുത്ത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർമാരെ കാണാം എല്ലാ പനിയും ഈ ഒരു അതെ അതെ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പനിയെല്ലാം ആ ഒരു പനിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏതായാലും ഡോക്ടർമാരെ പരിചയം കാണുമല്ലോ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ കേരളം ഒട്ടാകെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെലിമെഡിസിൻ എന്നുള്ള സംവിധാനത്തിലൂടെ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷുഗർ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയും അത് നോർമലാക്കി നിർത്തുകയും വേണം അത് മാത്രം മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ജിനി അപ്പോൾ ജിനിയുടെ സംശയം മാറുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പം ഹോം ക്വാറന്റീനിലൊക്കെ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വലയുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ കെൽപ്പില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ എന്നൊരു സംഭവം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ നമ്പർ ഞങ്ങൾ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആഹാരം സ്വയമേ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഒരു നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആഹാരം എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മാസ്ക് ധരിക്കുക അല്ലേ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് മാസ്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ള ഒരു തൂവാല കൊണ്ട് മറിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഏറെ ഉചിതമെന്നും പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാസ്ക് തന്നെ ധരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ അത് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സുരക്ഷാ ഉപാധികളുടെ ദൗർലഭ്യം അതിപ്പോൾ കടകളിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മാസ്ക് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കടകളിൽ കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആശുപത്രികളിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള സുരക്ഷാ ഉപാധികളുടെ ദൗർലഭ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഗ്ലൗസിൻ്റെ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ മാസ്കിൻ്റെ അഭാവം ഈ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി വരാൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ മാസ്ക് എല്ലാവരും ധരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പ്രത്യേകിച്ചും ആശുപത്രികളിലും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന രോഗമുള്ളവരെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും മാ അല്ലാതെ പുറത്തുകൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ വെറുതെ മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ രോഗിയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്തിടപഴകേണ്ടി വരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന വീട്ടുകാർ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ പൊതുവാഹനങ്ങളും മറ്റും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ
വരുന്ന പാൽ പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറി പച്ചക്കറി സാധനങ്ങൾ പത്രം എടുത്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊന്ന് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാതെ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യം വീടുകളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ ആ ഇതാരാ വിളിക്കുന്നത് ശരി ശരി ഓക്കെ പ്രമോദ് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ എന്താന്ന് വെച്ചാല് പറയൂ പറയൂ പ്രമോദേ അതായത് ഈ വൈറസ് മറ്റ് ബാഹ്യ വസ്തുക്കളിൽ ദീർഘനാൾ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സിറാമിക്സ് പോലെയുള്ള പ്രതലത്തിലൊക്കെ അഞ്ചു മുതൽ ഒൻപത് ദിവസം വരെ ഈ വൈറസ് സജീവമായിട്ട് സജീവമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റീൽ അലുമിനിയം തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയ പ്രതലത്തിലൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ നിൽക്കൂ ഇതെല്ലാം പ്രാഥമിക പഠനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിന് മുൻപുള്ള ഈ ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സാഴ്സ് വൈറസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 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 ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം തന്നെ ബാഹ്യ വസ്തുക്കളിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾ വരെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറൻസി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പല ആൾക്കാർ കൈമാറി കൈമാറി വരുന്ന ഒരു 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 സാധനമാണല്ലോ ഈ കറൻസി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തി ശുചിത്വം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ കഴുകുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശുചിത്വം വളരെയേറെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെ അതിൻ്റെ ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കാൻ പോവുകയാണ് അവരത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അണുവിമുക്തമാക്കിയതിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാങ്കിലും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കറസി നോട്ടുകൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്ന വൃത്തിയാക്കിയാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അണു വിമുക്തമാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പ്രമോദ് അപ്പോൾ വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ രോഗം ബാധിച്ച് ഭേദമായി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പലർക്കും ഉള്ളൊരു ആശങ്കയാണ് ഈ രോഗം ഒരിക്കൽ വന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഭേദമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവരെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ കൊറോണ പേഷ്യൻറ്റിനെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരു വൈദ്യ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു വുഹാനിൽ നിന്ന് വന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തോളം നമ്മുടെ വാർഡിൽ തന്നെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കിടക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹോം ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയാനായിട്ടാണ് ആവശ്യപ്പെടുക അതായത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ത്രോട്ട് സ്വാബ് പരിശോധിച്ചിട്ട് തൊണ്ടയിലെ സ്രവം പരിശോധിച്ചിട്ട് അത് വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോടുകൂടി നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ വീട്ടിൽ തന്നെ ക്വാറൻറ്റൈൻ പോലും മറ്റാരുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ അനുവദിക്കാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നവരും ഈ പറയുന്ന ഒരു പതിനാല് ദിവസം എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് പതിനാല് ദിവസം പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർ രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഒരു പതിനാല് ദിവസം ഒരു ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കാനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പതിനാല് ദിവസത്തിൻ്റെ കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡാണ് അതായത് ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുവാൻ സാധാരണ ശരാശരി അഞ്ച് ദിവസമാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങേയറ്റം പതിനാല് ദിവസം വരെ എടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് പതിനാല് ദിവസം വരെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണം ില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗ സാധ്യത ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകാമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ രോഗം വന്ന് ഭേദമായവരും ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഒന്നാം ദി
അത് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അതെ അതെ കാരണം ഇപ്പൊ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്വാറന്റൈനും മറ്റും വന്നതിന് ശേഷം പഴയ ജീവിത രീതി പലർക്കും പിന്തുടരാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എക്സസൈസും മുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒ എസ് എ മറ്റേ സ്ലീപ്പ് അപ്പിനെയൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികൾ ദിവസവും എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് അവരുടെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നത് ഒട്ടും അഭികാമ്യമല്ല പുറത്തിറങ്ങി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നടക്കേണ്ട വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണോ അതോ ഫ്ളാറ്റ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആ ടെറസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ടെറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെറസിന് മുകളിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മുറിക്കുള്ളിൽ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പടികൾ കയറി ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ പിന്നെ ഇൻഡോർ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ട്രെഡ്മിൽ ഉള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാം ബൈസൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അത് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഇൻഡോർ എക്സസൈസുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ വലിയ കഞ്ചഷൻ ഇല്ല ഉള്ള സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ടെറസിന് മുകളിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല അല്ല ഇപ്പോൾ ഫ്ളാറ്റുകളിലും മറ്റുമാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് പടികൾ കയറി ഇറങ്ങുന്ന പോലെയുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യാം കോറിഡോറിൽ നടക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഒരു 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 ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എക്സസൈസ് മുടങ്ങാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേട്ടോ വേണ്ട വേണ്ട അത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ അല്ലേ അത് നമുക്ക് തുടർന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സാർ അപ്പോൾ വിളിച്ചത് സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഓക്കെ ബൈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പരിചരിക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകൂടി നീണ്ടു പോയേക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയും നമ്മുടെ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഇനി രോഗം വരാതിരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയുകയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല പോഷക സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കണം അതായത് ഇലക്കറികളും പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഒക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക അതിനകത്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തും എട്ട് മുതൽ പത്ത് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചൂടുകാലമൊക്കെയാണ് നിർജ നിർജ്ജലീകരണം ഉണ്ടാകാം ക്ഷീണം ഉണ്ടാകാം തളർച്ച ഉണ്ടാകാം അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സസൈസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളൊരു അലസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ശീലം മാറ്റിയിട്ട് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ മുറികൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാം എക്സസൈസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ശുചിത്വം ദിവസവും കുളിക്കുകയും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും മുൻപേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള വളരെയേറെ വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കണോ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറോ സോപ്പും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പാല് കൊണ്ടുവച്ചാൾ വന്നതിന് ശേഷം പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് കൈകൾ കഴുകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആ ശുചിത്വം പാലിക്കുക ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പല വാർത്തകളും കേൾക്കുന്നുണ്ട് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ മദ്യം കിട്ടാതെ ഉണ്ടാകുന്ന വിഭ്രാന്തിയെക്കുറിച്ചെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ഇളം വെയിൽ അത് കൊള്ളുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വീടിൻ്റെ പോർട്ടിക്കൽ ബാൽക്കണിയിൽ തന്നെ ഇറങ്ങി നിന്ന് വെയിൽ കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിൽ കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവകം ഡിയുടെ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടും അപ്പം അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഒരു ഉന്മേഷവും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ആളുകൾ പലർക്കും ഒരു വിഷാദത്തിൻ്റെയും ഒരു അമിതഖണ്ഡയുടെയും ഒക്കെ ഒരു കാലമാണ് അപ്പോ
അല്ല അതൊരു ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഈ അവരെ നമ്മൾ അവരെ നാട്ടിലേക്ക് വിടാനല്ലല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഇതാകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ആൾക്കാർ കൂടി മുഴുവൻ ബാരിക്കേഡ് എല്ലാമാണ് അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓ അത് ശരി അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിത് മറ്റു പലയിടങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ വിവരം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റാഫുകളും അത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അതിന് നടപടി ഉണ്ടാകും ഉടനെ തന്നെ നടപടി ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും താൽക്കാലിക സുരക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളും എല്ലാം ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ ഫിലിപ്പ് അപ്പൊ വിളിച്ചൽ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ കോളിങ് ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു മാധ്യമമാണ് കാരണം പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് വാർത്തകൾ എത്തിക്കുന്നതും അപ്പോൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയ പേഴ്സൺസ് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒട്ടേറെ പേര് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോലീസുകാരെ ഉൾപ്പെടുത്താം കാരണം അവരും ഒരു തരത്തിൽ മീഡിയയുടെ മീഡിയേറ്ററായിട്ട് തന്നെയാണ് അവരും വർത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പൊതുജനങ്ങളുടെ സേവനം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം അല്ല ഇപ്പോൾ മീഡിയ ചെയ്യുന്ന സർവീസിനെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവരും വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ മീഡിയ ചെയ്യുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് കൂടാതെ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ലേഖനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വായിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നു അവരുടെ പാനിക്ക് അവരുടെ ഭയം മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വയം സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് കൂടി മീഡിയ പ്രവർത്തകർ ബോധന്മാരാകേണ്ടതുണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കറിയാം അവർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ മീഡിയ പ്രവർത്തകരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് അതീതരല്ല എന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് മുൻപേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ പനിയോ ചുമയോ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തിരിച്ച് വീടുകളിൽ വരുമ്പോഴേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അവർ തരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും മാറ്റി നന്നായി കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രായമുള്ളവരടുത്തും മറ്റും പോകാവൂ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പോകാവൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആശുപത്രിയിലും മറ്റും പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കാനുമായിട്ട് അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മൈക്കുകളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലിപ്പുള്ള മൈക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൈക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആളിൻ്റെ അടുത്തും കൂടുതൽ വളരെ അടുത്തായിട്ട് ഈ മൈക്ക് പിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈയിടെ ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുകയും സ്വയം സുരക്ഷയും സ്വയം ശുചിത്വവും പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗർഭിണികളും പ്രായമായവരുമൊക്കെ പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഗർഭിണികൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഗർഭിണികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായതായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിലേക്ക് ഈ രോഗം പകരുന്നതായിട്ടും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല പ്രസവ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ നൽകുന്ന എല്ലാ കരുതലും ശുശ്രൂഷയും ആണ് ഗർഭകാലത്തും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് യാതൊരു തകരാറുമില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഗർഭകാലത്ത് നമ്മൾ നൽകുന്ന ഒരു സുരക്ഷയും ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളുള്ള ശ്രദ്ധയും മറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ നൽകേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകളും മറ്റും നടത്തണം പിന്നെ പ്രസവം നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആശുപത്രിയിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ആകാം അത് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റു
ഇപ്പോൾ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരകമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അവർക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ളവരിൽ ഈ രോഗം കൂടുതൽ മാരകമാകും സങ്കീർണമാകും ചിലപ്പോഴും മരണകാരണം വരെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കൃത്യമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രമേഹമാണെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ ഷുഗർ നോർമൽ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ നോർമൽ ആയിരിക്കണം തുടങ്ങിയ എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തി അത് നോർമലായിട്ട് നിലനിർത്തുക മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വീഴ്ചയും ഉണ്ടാകാതെ കൃത്യമായിട്ട് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക ഒരു എക്സ്ട്രാ കെയർ അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ എച്ച് ഐ വി ബാധിതർ അവരെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എച്ച് ഐ വി ബാധിതർ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ മരുന്നുകൾ മുടങ്ങാതെ കഴിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനേ പാടില്ല കാരണം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈറസ് ഉണ്ടാകാനും വൈറസ് പിടിപെടാനും മാരകമാകാനുള്ള വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എ ആർ ടി സെൻറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മരുന്നുകൾ അല്ലാതെ തന്നെ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമൊക്കെ ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ അവർ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തൽക്കാലം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ അവർ ഹെൽത്ത് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇതൊരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത കൂടിയാണ് നമ്മളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഈ ഒരു രോഗം പടരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന എന്താ പറയേണ്ട വളരെ വിവേകപൂർവ്വമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന കുറേ ചുറ്റവട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഡോക്ടർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോകാവുള്ളൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ രോഗം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാർഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമ്പർക്ക വിലക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഇടപഴകാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മാർഗം അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലും യൂറോപ്യൻ വളരെ വികസിത രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സംഭവം കണ്ടില്ലേ എത്രയോ ഭീമമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ രോഗം പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പല രാജ്യങ്ങളും എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അവധാനത അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുകൊണ്ട് ലാഘവത്തോടു കൂടി കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗം പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പിടിച്ചത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മൂന്നാകാനും മൂന്നിൽ നിന്ന് നൂറാകാനും നൂറിൽ നിന്ന് ആയിരമാകാനും വളരെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഒരു പക്ഷേ അത് കുറച്ചുകൂടി നീണ്ടുപോയെന്നും വരാം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ പൊതു ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മെച്ചമായിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാണ് വളരെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം പുറത്ത് പോവുക കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ട് സാധനങ്ങളോ മറ്റോ വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിയിട്ട് മടങ്ങി വരിക ഡോക്ടർമാർ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വിളിപ്പുറത്തുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർക്കണം ഒരു ഫോൺ എടുത്ത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശവും മറ്റും കിട്ടുന്ന ടെലി മെഡിസിൻ സംവിധാനം നമുക്കുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏത് പ്രശ്നവും തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒപ്പം സർക്കാരും കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ മേഖലയാണെങ്കിലും വളരെ ശക്തിയോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്ന നമ്പറുകൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദിശയുടെ നമ്പർ പത്ത് അൻപത്തിയാറ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവശ്യ സർവീസുകൾ എത്തിക
ചെയ്തു അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ പിന്നെ അതിലും മാറ്റമുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കൂടി ഈ മലേറിയയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് ഗുണകരമാണെന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അത് വരും കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് തന്നെയുമല്ല ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ് ട്രയലുകൾ നടക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിലും ചൈനയിലും മറ്റും ഒരു മരുന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ ഇതിന് ഒരു മരുന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതുവരെ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോവാം ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ ആരാ വിളിക്കുന്നത് നൂർജഹാൻ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞോളൂ എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ മതിനിയുടെ മോന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിട്ടാണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് നാപ്പത് ദിവസം അപ്പൊ നാപ്പതാമത്തെ ദിവസത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഇൻജെക്ഷൻ ഉണ്ട് വാക്സിൻ അപ്പൊ അതിപ്പോ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ അത് എടുക്കുന്നതുണ്ടോ അത് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയാനാണ് അല്ല ജനിച്ചപ്പോ നമ്മള് വാക്സിൻ എടുത്താൽ മതി കുട്ടി മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നൽകാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് മതിയാവും അതല്ലോ ആശുപത്രികളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ അതിൻ്റെ അറിയിപ്പുകൾ മറ്റും വരും നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇതെങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാതെ ഒരുപാട് ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പലരുടെയും സംശയമാണ് മുറിവിലൂടെ പകരുമോ ഈ ഒരു രോഗം എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ പതിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ കൈകളിലൂടെയും മറ്റും മൂക്കിലും വായിലും എത്തുമ്പോഴാണല്ലോ രോഗം പകരാൻ സാധ്യത മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ രോഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ രോഗം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമല്ല എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല മറ്റൊന്ന് വളർത്ത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ വൈറസ് പകരാമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നു അല്ല മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം വളർത്തു മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കൈ കൊണ്ടെങ്കിൽ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഈ സാഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർന്നത് മേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടകത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പൂർവികരുടെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പകരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുകയില്ല അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് അത് പൂർത്തിയായി ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും മുറിവുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപകടകരമാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോവാം ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠമാണ് ആരാ വിളിക്കുന്നത് അഫീദ ഓക്കെ ഓക്കെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഷുഗറുള്ള വ്യക്തികൾക്കും രോഗത്തെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്കാണ് രോഗം കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുവാൻ സാധ്യത അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ന്യൂമോണിയ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത പ്രമേഹമുള്ളവരിലാണ് കാരണം അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകണം ഇപ്പം ഇൻസുലിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആളാണോ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഗുളികയാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കുക ഷുഗറിന്റെ പരിശോധനകൾ നടത്തണം രക്തത്തിലെ അത് പരിശോധിച്ച് അത് നോർമലായിട്ട് വേണം വേണം ഇപ്പൊ ആരെയാ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറുമായിട്ട് പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ള അദ്ദേഹം വേണ്ട ഡയറക്ഷൻസ് തരും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും ഷുഗർ എന്തായാലും നോക്കണം നേരത്തെ ഇൻസുലിൻ എന്തോ നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ആ അതാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഷുഗർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോർമൽ ആണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അത് തീരുമാനം അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രമേഹം നോർമൽ ആണെങ്കിൽ രക്തത്തിലെ ഷുഗറിന്റെ അളവ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പങ്ങളില്ല മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ രീതിയിലാക്കി നിർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഹഫീദ
ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് ഈ മുട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിക്കാത്ത ഇരുതിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതങ്ങനെ അല്ല അത് നമ്മുടെ മാത്രം രോഗ നമ്മുടെ മാത്രം സുരക്ഷയല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഒരു മുറിയിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി കഴിയുക പ്രത്യേകം ടോയ്ലറ്റ് മത്തു ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പനിയോ ചുമയോ മറ്റോ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ നേരിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ദിശയുടെ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവർ ആശുപത്രിയിൽ മറ്റും പോകാവൂ നേരിട്ട് പോയി ആശുപത്രിയിൽ പോയി കാണുന്ന രീതിയല്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടത് അതെ ആശങ്ക വേണ്ട ജാഗ്രത മതി അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആശങ്കപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് എത്താതെ തന്നെ നമ്മൾ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രോഗത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാം മാറി മറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ രോഗവും കടന്നു പോകും നമ്മൾ വീണ്ടും സേഫ് സോണിൽ തന്നെ എത്തും എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപോലെ പാലിക്കാനായിട്ട് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിട്ട് ഇരിക്കുക അല്ലേ ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഏകദേശം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി പ്രിയ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ദൂരദർശൻ്റെ പേരിലും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൻ്റെ പേരിലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ താങ്ക് യു സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള മറ്റ് വിഷയങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും കാത്തിരിക്കുക ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസ് പൊതുവായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ